എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പോർഷൻസിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആവറേജ് ലെവലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തോട്ടിൽ again uh, all of you welcome to chemistry classes okay appo ee class la nammal discuss cheyan povunnathu onnu nammal kaiyna class la discuss cheyna detection of elements adinte previous questions aanu rendu estimation of elements okay allengi quantitative okay quantitative analysis of elements ee rendu sections aanu discuss cheyana mulu nammukku discuss cheyan pattilla enna kudi ഓക്കെ ഒരു പാർട്ട് വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ അപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആ കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ അടുത്തത് ലെസ് ഇൻസ്റ്റസ്റ്റ് എങ്ങനെ ലെസൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം രണ്ട് ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റക്ട് നൈട്രജൻ ഓക്കെ ദെൻ സൾഫർ ഹാലജൻ ഓക്കെ ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇൻ ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ യു ഗോ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ അതിന്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ദെൻ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി നോക്കാം ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റക്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ബൈ ലെസ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം നൈട്രജനെ ഒന്ന് നൈട്രജനും കാർബണും ചേർന്ന് സയനൈഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സാധു വെച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സൾഫറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബണും നൈട്രജനും സൾഫറും ചേർന്ന് തയോസയനേറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ടു ദി ലെസജിൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് എ ഫി എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഫോമിങ് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ അത്ര എഴുതിയാലും മതി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ സം ഇഫ് ഇഫ് സം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സൾഫർ ആൾസോ അപ്പൊ എസ് സി എൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീഏജന്റ് വേറെയാണ് ടു ദി ലെസജിൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ബ്ലഡ് റെഡ് കളറേഷൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് നൈട്രജന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സിൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സിൽ സി how will you detect the presence of chlorine in an organic compound using lecithin's test okay appo lapo oru mark question illa thullu appo aa reethi answer eedha mathi appo to the lecithin's extract add agno3 silver nitrate solution and acidify by hno3 okay hno3 acidify cheyan vendi ubhayochu okay forming a white precipitate okay forming a white precipitate and it is soluble in ammonium hydroxide nh4oh apa adan adin test kaiyu test kaiyu vena equation edha no problem okay then uh, uh, next question we are going to uh, yes 14 question uh, 14 question what is sodium fusion extract അല്ലെങ്കിൽ ലെസജിൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ബോത്ത് ആർ സെയിം അപ്പൊ ലെസജിൻസ് എക്സ്ട്രാക്ടും സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ടും സെയിം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ എന്താണ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് അപ്പോ ടു ദി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ടു ദി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് റെഡ് ഹോട്ട് ഓക്കെ റെഡ് ഹോട്ട് സോഡിയം ട്യൂബ് ഓക്കെ സോഡിയം ട്യൂബ് ഈ സോഡിയം ട്യൂബ് ഓക്കെ കൂൾ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് സൊല്യൂഷൻ അതിനൊന്ന് കൂൾ ചെയ്യാതിനു ശേഷം ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ കൂൾ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കാൾഡ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓർ ലെസ് ഇൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓക്കെ ദെൻ 
அடுத்த கொஸ்டின் ஆயிட்டு கண்டினியூஷன் ஹவு தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் சல்பர் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஆர் டிடெக்ட் പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നൈട്രജൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സൾഫറിന്റെ മാത്രമാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് സൾഫർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഹാലജന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാലജന്റെ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോറിനൽ ടെസ്റ്റ് ബ്രോമിനൽ ടെസ്റ്റ് ഐഡിയൽ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ലെസജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാം അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാം യു ഗോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൗ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂസിംഗ് ദീസ് ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റക്ട് പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ സൾഫർ ആൻഡ് ഹാലജൻ ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ സി ഇരുപത്തെട്ടിലെ സി റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഓക്കെ നൈട്രജൻ സൾഫർ ഹാലജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഓ മൊത്തത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിന്റെ പേരാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെസജിൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഡോൺ കൺഫ്യൂസ് എനിക്ക് ലെസജിൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ then uh, again moving uh, then question number 34c okay question number 34c in the lessagen's test for halogen they are precipitated as okay ab halogen engine aayittu avu precipitate illa chlorine anengil agcl bromine anengil agbr iodine anengil agi okay appo nammal otta vaakil uttare oru mark mosh otta vaakil uttare edaanengil ആവശ്യമില്ലോ ചോദിക്കേണ്ടത് <laughs> So it is a, like this way, EFV, EFV is here, 4 now, then again EFV, okay, here again CN, okay, so it is a, 6 times, okay, then 6 times, and then it is also uh, 3, yeah, but 3 plus 5, about 3, it is a compound, right? now this is compound, generally compound, generally it is called the parent of pression, okay, it is the parent of pression, okay, ഇത് ഫെറിക്കാണ് വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഫെറിക് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഫെറിക് ഓക്കെ ഇസ് എ ഫെറിക് ഇത് ഫെറസ ഓക്കെ ഫെറിക് ഫെറസ് ഓക്കെ ഫെറിക് ഫെറസ് സയനൈഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫെറിക് ഫെറസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ ഫെറസ് ഫെറസ് സയനൈഡ് സയനൈഡ് ഓക്കെ യഥാർത്ഥ ഐ പി സി നെയിമിംഗ് അല്പം ഡിഫറെന്റ് ആണ് എക്സാ സൈനോ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഫെറിക് ഓക്കെ Okay, it is one of the chemical name. And now we have a formula for the chemical name. So that is one. Okay. And then uh, uh, it's going on. Okay. Question number 44. 44. Detection of element like nitrogen, halogen and sulfur are done by using lessogen test. Discuss the chemistry of lessogen test. Here are both elements. R, Mark and Ajoche. 
So it's six mark question. Okay. Okay. Other completed four mark like. So anyway, okay. Uh, then uh, question number forty-eight. How? Uh, sorry, forty-eight. You are given a compound containing nitrogen. Explain how will you proceed the determination of nitrogen content. Oh, sorry, sorry. Are you even aware of that? Lot. Now we need to prepare for that. Okay. So these three questions are done. Like that. Discussion. Okay. Okay. Now then. मनसोर मनसिटी Okay, it's called a quantitative, quantitative. Okay, quanti, 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 quantitative. Da, a quantitative, quantitative analysis. Okay, analysis, analysis. Ah, uh, or estimation. What is the name? Estimation. Estimation. हालजन Halogen is just some phosphorus, okay, and then last one for a nitrogen. <coughs> But nitrogen is the last one. Okay, about carbon, hydrogen, uh, then halogen, phosphorus, and again uh, nitrogen. About detection of carbon and hydrogen over a time period only. This is what we are going to study. This is the percentage of random at a time one of the five years. Okay. okay. So, upon that, we will take the add to carry the one. So, then subheading first one. Okay, then subheading first one. So, this is the ah. Uh, okay, then uh, estimation of. Okay, estimation of. It is a estimation. Wait a second. Ah, uh, estimation of. Okay, estimation of carbon and hydrogen. Okay. Yes. ई मेथड नमली ओरों ने नेम इधर ना तो पेर पढ़ चुका है तो हमने नया तो लसजिंस टस ना पेर पढ़ चुका है इधर ना तो ओरों ने ओरों पेर आ पेर मेमोराइज़ किया देन हियर द नेम इस कॉल्ड लिबिक ओके सो इट इस लाइक दिस वे ओके इस लिबिक ओके साइंस ने पेर आना लिबिक्स ओके देन लिबिक्स मेथड ओके � Okay. So this name of method is very very important. The man said that liquid methods. The one that is easy method is very easy. That means we do a glass tube. Now we are going to do now. Okay, glass tube. Then if we are all close in it, now here it is closed. If we are going to hold it, then here it is a hole is there. If we hold it, then we are oxygen gas pumping. Which gas? Oxygen gas. Karan. इन ओक्सीजनिकोपोर्ट Here again, W gram. What is the thing? W gram. All the number gram is set here. Right? Organic compound mass is W gram. W gram. Then, next, okay. Add the like add the one. Okay. Add the set like one. Okay. 
ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മള് ഒരു ചെറിയ ഒരു വയർ ഗേസ് പോലൊരു സാധനം വെക്കും അതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിറകി സി യു ഓ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത കുപ്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ദിസ് ഇസ് കാൾ കുപ്രിക് ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ കുപ്രിക് ഓക്സൈഡ് കാരണം കുപ്രിക് ഓക്സൈഡ് എല്ലാത്തിനെയും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് കുപ്രിക് ഓക്സൈഡ് കൊണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യും നോ വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് ദിസ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്സിജൻ വരേണ്ട ഇതിന് തീ പിടിക്കും തീ പിടിച്ചിട്ട് ഇതീക്കട കയറി ഇറങ്ങി നമ്മൾ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ആൽക്കൈൻസിന്റെ അകത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരിക സോ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ എന്തുണ്ടാവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിന്നെ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗ്യാസും ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്യാസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് യൂട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവർ യൂട്യൂബ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് യു ഷേപ്പ് ടു Okay, so it is just like this way. Okay, here again a U2. Okay, so here it is a U2 like this way. Okay, ah, then U2 uh, going in over here. Okay, yes. Okay, gas for the go. Okay, then again, add it to U2 with the other. So it is like this way. Okay, here it is another U2. Okay, then it is uh, like this. Then the balance of the gas. Balance of the gas for the other one. എക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ബാലൻസ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്താ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാം ഈ ഈ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഇത് യൂട്യൂബ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ആദ്യം കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് വെച്ച് കാൽസ്യം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ സോളിഡ് ആണ് വെച്ചാൽ കേട്ടോ ഇസ് ഇൻ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അക്കാര്യം മറന്നു വരുത് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഗ്യാപ്പുകൾ വേറെ ഗ്യാസിന് കടന്നു പോകാം കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് അടുത്തതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കെ ഒ എച്ച് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കെ ഒ എച്ച് ഓക്കെ കെ ഒ എച്ച് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ഇറ്റ് ഇസ് കെ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇത് അക്വസ് ആണ് ഓക്കെ അക്വസ് ഇത്രയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മളെ എക്സാമിനേഷനിന്റെ പടം ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വേണം നിർബന്ധം ഓക്കെ കാരണം ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആ ആ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ഗ്യാസ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇവിടെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്യും എച്ച് ടു ഒ കംപ്ലീറ്റ് ആർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും സി എ സി എൽ ടു അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എച്ച് ടു ഒ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇനി എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു ഒ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ എഴുതാൻ പോകണം ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ മോള് സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മോളിലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണേ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതിയാലും മതി ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ സി എ സി എൽ ടു ഓക്കെ ദെൻ സി എ സി എൽ ടു Then then plus here again H2O, and H2O and is absorbed. Then forming, and the form CaCl2, CaCl2 dot 2H2O. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാട്ടർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആയി അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചത് ഓക്കെ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വെച്ചു ആദ്യം വെയിറ്റ് കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് നോക്കി കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ അബ്സോർബ് ആയി അപ്പൊ ഈ 
അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് രണ്ടാമത് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം തൂക്കി നോക്കി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വാട്ടർ മുഴുവൻ ഇതിൽ അബ്സോർബ് ആയി അപ്പൊ വെയിറ്റ് കൂടി അപ്പൊ അത് രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വാട്ടറിനാണ് എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ വന്നുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് വന്നത് എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് സിമിലർലി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോർ മീൻ നമ്മുടെ ബോഡിന് സ്പേസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി എഴുതണേട്ടോ നമ്മള് കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും വായിക്കാൻ ഡോൺ വറി ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാം പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് കെ ഒ എച്ച് ഫോമിംഗ് അതാണ് പോവാ ഫോമിംഗ് കെ ടു സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് ബാലൻസ് എന്താ വരിക പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇതിലേക്ക് പോയി എച്ച് പ്ലസ് ഓക്കെ സി ഒ ത്രീ കെ ടു സി ഒ ത്രീ കെ ടു സി ഞാൻ നോക്കണം ബാലൻസിംഗ് റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ തെറ്റി പോട്ടെ സോ വെയിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കെ ടു സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും കുറവല്ല അപ്പൊ അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ തൽക്കാലിക്കുക കറക്റ്റ് ബാലൻസ് അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എവിടെ വന്നു ഇതിന്റെ അകത്ത് അബ്സോർബ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അബ്സോർബ് ആവുന്ന എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പൊ എല്ലാ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസും ഇതിൽ അബ്സോർബ് ആവും ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് പഠിച്ചു വെക്കണ്ടേ ദ യൂട്യൂബ് Okay, this is YouTube. Okay, YouTube is called Y, U, Alla. U, correct English letter is called U. The YouTube, okay. YouTube, first, uh, YouTube having reactions. Okay, this reaction is called this reaction. This reaction is called this reaction. Okay, that's what I'm saying. The YouTube is called extra weight. The YouTube is called extra weight. So, this is Y. What is it? Y. അപ്പൊ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നേരെ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് പോകണം ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇത് ഡബ്ല്യു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് മാസ് ഇത് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്ത വാട്ടറിന്റെ മാസ് എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ ഓക്കെ ഇത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്ത മാസ് വൈ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ഇക്വേഷൻ ഭയങ്കര ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഓക്കെ സോ നൗ യു കൻ സേ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും കാർബൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യെസ് നോക്കാം നോർമൽ മോളാർ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ കാർബൺ എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ മാസ് എത്രയാ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ യെസ് ഇത് എപ്പോഴും സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആണോ എപ്പോഴും തുറന്നു വെക്കൊണ്ടിരിക്കാം കാർബണിന്റെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കാർബൺ എന്തായിട്ടാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതിന്റെ മാസാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ദൻ ഇൻഡു ഓക്കെ കറക്റ്റ് മാസ് ഓഫ് ഓക്കെ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് Okay, so it is a mass of, okay, it is a mass of, here again CO2, divided by mass of, okay, mass of organic compound, okay, organic compound, CP in the middle of the organic compound, space rather than organic compound in the middle of the world. So, this is what we learned about the mass of organic, sorry, mass of carbon dioxide, it is Y, okay, I have a bracket in the middle of the Y in the middle of the Y. so it is a y this is y and mass of organic compound and this is another w okay into okay or into und then into here again 100 into 100 appo idana equation okay into 100 clear yes korchu vale short idea ne edan povane So, it is percentage of carbon that is equal to then 12 divided by 45. That is not a matter of that. Mass of carbon dioxide, Y, divided by mass of organic compound that is W, 
into LIM 100. So, we have to do this. So, this is the question. Similarly, okay, this is the question. Percentage of okay, hydrogen that is equal to hydrogen mass. We have to do this. Hydrogen mass 2 1. Okay, hydrogen mass 2. Okay, don't, don't confuse. Okay, so hydrogen is 2. Then mass is equal to 2. Okay, divided by. Hydrogen and that time on the story again and water at a story in a water of us 18. So it is 18 into okay. A water at a no XM. So it is a X divided by mass of organic compound into 100. So this is a condition. Okay, clear on one. Yes, Apo, Ningle, Nair Double, in it, not like Unu, not like main heading, that is it, no heading. Quantitative analysis, we take up. Estimation of elements. Estimation. Estimation of elements. Okay, this is the same. Carbon, hydrogen, halogen, phosphorus, nitrogen. Okay. The is the same. The is the short note. Then the first one. Estimation of carbon and hydrogen. And the pair Leibniz method. Leibniz method. Leibniz method. Then, it also works with our experimental setup. Experiment the third at the name, or at least a third at the bottom. If a third in your board is another than a molded reaction material, third at the name, you put a knock in the reaction. Are you doing it? You put a knock in the reaction. Clear? Yes. Above, it is the extra mass x, so it is the extra mass on the y. Okay, clear on law. I shall show you percentage of carbon. E question will not explain it in the inial equation. Explain it now. So, you short formula. So, you can write out this clear. Yes. About it on our Leibniz method. Leibniz method. Okay. Clear. Posing it to the English and the yeah. Posing it to the the question how, what is the method named, I mean, name of method for the estimation of carbon and hydrogen? Answer is Leibniz method. When you have question, that is okay. Okay, name the method used to estimate, like quantitative, okay, estimation, quantitative estimation, what I am, a little estimation, what I am, of carbon and hydrogen. Answer on the Leibniz method. Okay. Now, we have a problem. 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 246 gram. Apart from the organic compound the mass W that is equal to 0 0.246 gram on the Okay. 246 gram of organic compound give. Okay. Uh, 0 0.198 gram of carbon dioxide. Okay, carbon dioxide number set is Y Y. Okay, that is equal to ethylene marthoil or 0.198. Okay. 0 0.198 gram. Okay. 198 gram. 198 gram. Uh, of okay, carbon dioxide and Okay, 0 0.1014 of H2O. H2O X number is equal to 0. Point, what, how much it is? 1014. 1014 gram of H2O. Okay, so this carbon dioxide that depend on, and this also H2O. Now we easy to determine the percentage of composition of 
carbon and hydrogen in the compound. First one, percentage of carbon that is equal to. Upon the property, we have to do method. We have to do the equation. That's the same substitute. That's the same thing. We have to do the bold shortcut. Okay, we have to do the examination. We have to do the first thing. You write this equation. Okay, and then you substitute. And then you calculate. We move the step on. अब आधे परसेंट ऐसा कार्बन तो नेट के जो पुराने समय लात होता है दें 12 डिवाइड बाय 44 आई नो मार्च लग रही है जो ओके दें इट इस वाई आर लॉक वाई नो रेंबो इस 0.198 ओके डिवाइड बाय एंड वन नो ना बीच अदर याने 0.246 0.246 सो इन डू हंड्रेड अब आत्रे इत्रे मोन इंड आई नो परसेंट Similarly, percentage of hydrogen that is equal to then 2 divided by 18 into hydrogen that is equal to x of u kya 0.0.1014 divided by pinadu on the weight same thing 0.246 into 100. So that is ethanol value ethanol percentage. So this is the answer for the question. Clear or not? Yes. Upon our cherry section of the number 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 so, anyway, so this problem is going to be done. I have the problem so you can chance on that. Okay. So, it is a very easy problem. Okay. So, nothing. Okay. So, so we are completing this class and thank you for watching. Yes, okay. Uh, thank you.